নারী চোখে বাংলাদেশ স্লোগানকে সামনে রেখে স্কুটি করে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চার তরুণী প্রাণ ভরে দেখতে চান বাংলার আপন রূপ একই সাথে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় কৌশল শেখানো সহ পরিচ্ছন্নতা ও বয়স অন্ধিকাল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যাচ্ছেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভ্রমণের অংশ হিসেবে দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ দেন তারা দিনাজপুর প্রতিনিধি মঞ্জুর আলী শাহের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুরাইয়া সীমা কর্ণফুলের প্রেজেন্টস নারীর চোখে বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক সাকিয়া হক মানসী সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলভি রহমান ও ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী নাজবুন নাহার এই চার তরুণী এই মহৎ উদ্যোগটি নেন ইতোমধ্যে ছত্রিশটি জেলা ভ্রমণ শেষে দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ দিয়ে জেলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ধর্মী প্রশিক্ষণ পেয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা ব্যতিক্রমী উদ্যোগে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আমার খুব ভালো লাগলো যে নারীরাই শুধু ঢাকা থেকে রওনা হয়ে দেশের সব জেলায় ভ্রমণ করছে এই চারটি নারী দেশ ভ্রমণ এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন এই উদ্যমী তরুণীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যটন সেলফ ডিফেন্স হেলথ অ্যান্ড হাইজিন বয়সন্ধিকালীন বিভিন্ন সমস্যা এগুলো নিয়ে কথা বলে থাকি আসার পথে তাপমাত্রা ছিল মাত্র নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা ওই ঠান্ডার মধ্যে জ্যাকেট ট্যাকেট পরে চালাতে চালাতে আসতেছি এসে বাহিরে বের হয়ে দেখি যে একদম কুয়াশা হাতে গোনা কয়েকজন সাইকেল চালাচ্ছে সবাই আমাদের দিকে খুব অবাক হয়ে তাকাচ্ছে এ প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে কিশোরীদের জন্য একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনেও ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের নির্মাণাধীন হাসপাতাল ভবনের ফ্রন্ট পাসের ছাদ ধসে পড়ে একজন নিহত ও ছয় নির্মাণ শ্রমিক আহত হয়েছেন কর্মরত শ্রমিকরা জানায় গতকাল বিকেলে মেডিকেল কলেজের ছাদ ঢালার শেষ পর্যায়ে হঠাৎ শাটারিং ভেঙে ধসে পড়ে ঘটনাস্থলে একজন নিহত এবং ছয় নির্মাণ শ্রমিক গুরুতর জখম হন সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেন পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তবে এ ধরনের ছাদ ঢালার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ সাটারিং করতে যেসব সরঞ্জাম লাগে এখানে সেগুলো ব্যবহার না করায় ও সাটার নির্মাণে কারিগরি ত্রুটি থাকার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পাশবিক নির্যাতনের পর এক শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গতকাল বিকেলে সিদ্ধিরগঞ্জের রসুরবাগ এলাকার আলম খানের ভাড়াটিয়া বাড়ির পরিত্যক্ত একটি ঘর থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ নিহত তানজিল যশোরের সুলতানপুর গ্রামের আনোয়ার মেয়ার ছেলে পুলিশ জানায় শিশুটি গত বুধবার বিকেলে নিখোঁজ হয় স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে ওই বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে পাশবিক নির্যাতনের পর তাকে হত্যা করা হয়েছে ধারণা পুলিশের হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানায় পুলিশ লক্ষ্মীপুরে ত্রিশ লক্ষাধিক মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় গোপন সংবাদ পেয়ে গতকাল সন্ধ্যায় পৌর শহরের পুরাতন আদালত রোডের দিলীপ দাসের বাড়িতে অভিযান চালে বাড়ির ছাদ থেকে এই কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে গোকুল দাস নামে একজনকে আটক করা হয় উদ্ধারকৃত জালের আনুমানিক মূল্য ৪০ লাখ টাকা এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানায় পুলিশ